হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কলেজের পক্ষ থেকে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সুস্বাগত আমাদের আজকের বিষয় জীববিজ্ঞান আমি মোহাম্মদ গোলাম আহাদ ক্লাস নিচ্ছি সবাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সবাই অনলাইনে থাকো আমার সাথে ইনশাল্লাহ তো আমার এই চতুর্থ অধ্যায় জীবনী শক্তি আজকে আমি পড়াবো এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা প্রথম পরীক্ষার জন্য যে তিনটা অধ্যায় সেটা আমরা অলরেডি পড়াই ফেলছি এখন আমরা দ্বিতীয় পরের পরীক্ষার প্রথমটা যেটা জীবন শক্তি আমরা পড়াবো তো আমরা জানি যে জীবন যাপনের জন্য জীবন পরিচালনার জন্য আমাদের শক্তির দরকার প্রতিটা জীব দেহে অসংখ্য কোষ আছে প্রতিটা কোষের প্রতিনিয়ত প্রচুর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতেছে এর জন্য প্রচুর শক্তির দরকার হয় এই শক্তিটা এই জীবনী শক্তি এটা আমরা কোথেকে পাই আমরা জানি যে কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসে আছে ডিএনএ এবং আর এন এমন এর মধ্যে আছে নাইট্রোজেন বেস এডেনিন কেমন এডেনিনের সাথে পাঁচ কার্বন যুক্ত ফসফরাস যুক্ত হয়ে তৈরি হয় এডিনোসিন এই এডিনোসিনের সাথে যদি একটা ফসফেট যুক্ত হয় তখন হয় এডিনোসিন মনোফসফেট মন মানে এক যদি তার সাথে দুইটা ফসল যুক্ত হয় তখন নাম হয় এডিনোসিন ডাইফসফেট ওকে শিক্ষার্থীরা শুনতে পাচ্ছ যদি এর সাথে আরেকটা ফসল যুক্ত হয় এডিনোসিন ট্রাইফসফেট এটি আমাদের দরকার বেশি এই এডিনোসিন ট্রাইফসফেট এটা যুক্ত হওয়ার জন্য সে তার অনেক শক্তির প্রয়োজন হয় অনেক শক্তি নিয়া শক্তি সংগ্রহ করে এডিনোসিন ট্রাইফসফেটটা গঠিত হয় এটা থেকে যখন আবার একটা এটিপি বিচ্যুত হয়ে যাবে তখন সে প্রচুর শক্তি নির্গত করবে এই নির্গত শক্তি দ্বারা আমাদের দেহের ভিতরে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে আবার যখন এই শক্তি শেষ হয়ে যাবে আবার সে আবার এর একটা ফসল যুক্ত করে আবার শক্তি সঞ্চয় করবে এই জন্য এই প্রক্রিয়ার সাথে জীবনের শক্তির সাথে যে যে সিস্টেমগুলি জড়িত আছে এগুলো হলো শালোক সংশ্লেষণ এবং শ্বসন কি শালোক সংশ্লেষণ এবং শ্বসন হ্যাঁ শ্বসনটা আরেক দিন আমরা আজকে শালোক সংশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব শালোক মানে স যোগ আলো যোগ সংশ্লেষণ মানে আলোর সাহায্যে সংশ্লেষণ এটাকে শুধু আলোক সংশ্লেষণ বললেও বল হইত না সংশ্লেষণ মানে একত্রিত করা একত্রিত করে তৈয়ার করা কোনো কিছু গঠন করা এর বিপরীত বিশ্লেষণ ভেঙে ভেঙে আলাদা আলাদা করে ফেলা সেটা হলো বিশ্লেষণ এটা হলো সংশ্লেষণ শালোক সংশোধন প্রক্রিয়ার পুরো প্রক্রিয়ায় যে বিক্রিয়াটা ঘটে এটাকে সংক্ষেপে দেখালে দেখা যায় কার্বন ডাই অক্সাইড তার সাথে যুক্ত হয়ে পানি আলো এবং ক্ষুদ্র বিলেনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে যা উৎপন্ন হয় গ্লুকোজ বা শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন অক্সিজেন পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় প্রচুর উৎপন্ন হয় পানি আর পরিবেশে ফিরিয়ে দেয় সে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন যে অক্সিজেন এর মাধ্যমে পরিবেশের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেনের ভারসাম্যটা রক্ষা হয়ে থাকে আবার আমরা খেয়াল করি এই বিক্রিয়ার বামপক্ষ দেখলি বোঝা যায় বামপক্ষ এবং মাঝখান দেখলি বোঝা যায় শালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কি কি উপাদানগুলি জড়িত আছে আছে কার্বন ডাই অক্সাইড পান গুরুত্বপূর্ণ ভূমি রাখে আলো এবং ক্লোরোফিল আলো বলতে সূর্য আলো আমরা জানি পৃথিবীতে সমস্ত শক্তির উৎস হলো সূর্য আল্লাহ তালাই সিস্টেমটা করে দিছে হ্যাঁ আল্লাহ তালা এরকম না যে এইভাবে এটা করো একটা পরে একটা করো এইভাবে সিস্টেম এইভাবে হুকুম দিয়ে বারবার কাজ করতেছে না একটা সিস্টেম ফর্মুলা চালু করে দিচ্ছে কম্পিউটারের মতো যে অপশানে চাইবা একে সে ফলাফল আসবে অন্য অপশানে যাও অন্য ফলাফল আসবে হ্যাঁ এখানে যদি আমরা গাছের মধ্যে যদি আলো পড়ে গাছের পাতার ভিতরে আসে ক্লোরোফিল কেমন এই ক্লোরোফিলের ভিতরে আসে গ্রানাম চক্র এখানে যদি আলো পড়ে কেমন আলো পড়ে ওই ওই সময় এখানে শক্তিটা এই ক্লোরোফিলের মধ্যে আবদ্ধ হয় তো শালোক সংশোধন পুরো প্রক্রিয়াটাকে বিজ্ঞানীরা 
দুইটা ভাগে ভাগ করছে একটা হলো আলোক নির্ভর পর্যায় একটা হলো আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ইচ্ছা করলে বই নিয়ে বসতে পারো বই থেকে খেয়াল করতে পারো এমন আলোক পর্যায় আর আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় আলোক নির্ভর পর্যায় নাম দেখিয়ে বোঝা যায় এমন এটা এই প্রক্রিয়ায় আলো ব্যবহৃত হবে আলো লাগবেই আর আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় এটা দিয়ে বুঝাই যায় যে এখানে আলো থাকলেও সমস্যা নাই না থাকলেও সমস্যা নাই হ্যাঁ এটা করতে পারবে তো আলোক নির্ভর পর্যায়ের কাজগুলি কি হয় আলোক নির্ভর পর্যায়ে সূর্যের আলো পাতার কোষে পড়ে কেমন আমরা যে গাছের পাতা দেখি গাছের পাতার যে থিকনেস বইয়ের পাতার মতো এই থিকনেসের ভিতরে অনেক কিছু আছে এই থিকনেসের ভিতরে অনেক কিছু আছে ঊর্ধ্বত আছে এগুলো কোষ নিচে আছে নিম্নত এর মাঝখানে কোষ আছে অনেক হ্যাঁ এখানে এক পর্যায়ে আছে কি আছে মেসুফিল কোষস্তর এর ভিতরে আছে মেসুফিল কোষস্তর শুধু আলো শুধু পাতার থিকনেসের মধ্যে পাতার উপরে বিষ্ট নিচ বিষ্ট এর মধ্যে এটা হয়তো তোমরা বলতে পারো এত কিছু ঝামেলা পাতার মধ্যে আমরা এগুলো দেখি না কি বিশ্বাস করব কেমনে শিখব হ্যাঁ এই জিনিসগুলোকে খুব সহজভাবে নিতে হবে আমরা কি করোনা ভাইরাস দেখছি বিশ্বাস করি এটা কোথায় আক্রমণ করে মৃত্যু হইতে পারে বিশ্বাস করি এরকম এগুলো বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখছে আমাদের পাঠের অন্তর্ভুক্ত করছে বিজ্ঞানীদের কথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমাদের এগুলো শিখতে হবে কেমন আমরা যদি এই বিষয়ে বেশি পড়াশোনা করি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করি তখন আমরা নিজের এগুলি গবেষণা করে বুঝতে পারবো তাইলে এই মেসোভিল স্তরে যে কোষগুলি আছে ওখানকার যে কুলরোফিল আছে হ্যাঁ ওখানের মধ্যে যদি সূর্যের আলো পড়ে এমন সূর্যের আলো সেখানে আবদ্ধ হবে না আলোক শক্তি আবদ্ধ হয়ে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হবে কেমন ওই শক্তির এই শক্তির প্রভাবে পাতার মধ্যে আগেই থাকা এডিপি পাতার মধ্যে আগে কি আছে এডিপি এই শক্তির প্রভাবে এই শক্তির প্রভাবে আলো ক্লোরোফিল পুরোটা লেখলাম না এই শক্তির প্রভাবে এডিপির সাথে এডিপির সাথে এটা একটু বামবাসে লিখি এডিপির সাথে একটা অজৈব ফসফেট পিআই ইনঅর্গানিক ফসফেট যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হবে পাতার মধ্যে যে মূলের সাহায্যে পাতায় যে পানি গেল মূলের সাহায্যে জাইলাম দ্বারা পাতায় যে পানি পচল সেই পানিও সূর্যের আলোর প্রভাবে ভেঙ্গে পানি ভেঙ্গে সেই পানি ভেঙ্গেও কি হবে উৎপন্ন হবে অক্সিজেন উৎপন্ন হবে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হবে ইলেকট্রন এই অক্সিজেনটাই বায়ুমণ্ডলে নিষ্কাশিত হবে এই হাইড্রোজেনটা পাতায় থেকে যাবে পরবর্তী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য আর তাইলে দেখা যায় আলোক পর্যায়ে কি হইল এটিপি থেকে আলোক শক্তি শোষণ করে কোন আলোক শক্তি আলো আলোক রশ্মির মধ্যে অনেকগুলি রশ্মি আছে এর মধ্যে একটা হলো ফোটন ফোটন কণা বা ফোটন অণু সেটা শক্তি সঞ্চয় করে হ্যাঁ এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হবে পাতার মধ্যে আগে ইয়ে আছে এনএডিপি কি আছে নিকোটিনামাইড এডেনিন ডাই নিউক্লিওডাইড ফসফেট এটা পাতা আগে থেকে আছে তার সাথে ওই যে হাইড্রোজেন 
ওই হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে কি হবে হবে এন এ ডি পি এস টু নিকোটিনামাইট এডিনিন ডায়নিকুলেট ফসফেট হাইড্রোজেন অথবা বিজারিত এন এডিপি কেমন তাইলে আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি যে আলো পর্যায়ে শেষে আমরা কি পাইলাম এডিপি থেকে এডিপি সাথে যুক্ত হয়ে অজৈব ফসল যুক্ত হয়ে এটিপি পাইলাম আমরা পাইলাম এটিপি কি পাইলাম এটিপি পাইলাম আবার পাইলাম আবার পাইলাম অক্সিজেন হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে এটার সাথে পাইলাম এন এডিপি এস টু কেমন তাইলে এগুলি আমরা প্রথম পর্যায়ে শেষে আলোক নির্ভর নির্ভর পর্যায়ে শেষে আমরা পাইলাম এটিপি পাইলাম অক্সিজেন অক্সিজেন বেরিয়ে যাবে পাতা থেকে এটিপি পাতায় থেকে যাবে এন এডিপি এস টু পাতায় থেকে যাবে হাইড্রোজেন পাতায় থেকে যাবে কেমন প্রথম পর্যায়ে শেষে আমরা এগুলি পাইলাম এই যে এটিপি তৈরির তৈরি যে প্রক্রিয়া এটাকে এই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন আর আলো সাইজ যে হয় বলে এটাকে বলা হয় ফটো ফসফোরাইলেশন ফটো মানে হইলো আলো আমরা যে বলি ফটো তুলে আইছি ফটো ফটো দেখো ফটো মানে আলোক চিত্র হুম হ্যাঁ তাইলে এটিপি তৈরির যে বিক্রিয়াটা এটাকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন আর এই পুরা প্রক্রিয়ার নাম ফটো ফসফোরাইলেশন আর পানি ভেঙে যে অক্সিজেন হাইড্রোজেন ইলেকট্রন হয় এটাকে বলা হয় ফটো লাইসিস ফটো মানে আলো লাইসিস মানে গবেষণা বা এটাকে বিশ্লেষণ করা এই জন্য এটাকে বলা হয় ফটো লাইসিস তো ঠিক আছে এরপরে আমরা যাই আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে হ্যাঁ তাইলে আলোক নির্ভর পর্যায়টা আমরা শেষ করলাম এরপরে আমরা আসি আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় যে পর্যায়ে আলোর প্রয়োজন নাই আলোর উপস্থিত থাকলেও কোনো আপত্তি নাই তা আমরা দেখলাম যে আলোক নির্ভর পর্যায়ে শেষে আমরা কি পাইলাম নেট রেজাল্ট এটিপি বিজারিত এন এডিপি এবং হাইড্রোজেন এগুলো আমরা আলোক নির্ভর পর্যায়ে পাইলাম এইগুলি আর অক্সিজেন পাইলাম সেটা বেরিয়ে গেছে এগুলি পাতায় রয়ে গেছে কেন এই উপাদানগুলি আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড পত্র রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে পাতার ভিতরে কুশের ভিতরে প্রবেশ করবে এই পত্র রন্ধ্রের পত্র রন্ধ্রের দুই পাশে থাকে রক্ষী কোষ গার্ড সেল এগুলিও সূর্যালোকের প্রভাবে খোলে এবং বন্ধ হয় তার এই সূর্যালোকের কোনো বিকল্প নাই কেমন তাইলে এই এইগুলির সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে এগুলি যুক্ত হয় এগুলি যুক্ত হয়ে অনেকগুলি বিক্রিয়া হয় অনেকগুলি বিক্রিয়া শেষে উৎপন্ন হয় গ্লুকোজ কি উৎপন্ন হয় গ্লুকোজ বা শর্করা জাতীয় উপাদান বা কার্বোহাইড্রেট নাকি হ্যাঁ তো এখন কথা হইল আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে আলোক পর্যায়ে উৎপন্ন এই উপাদানগুলি তার সাথে কেমন যুক্ত হয়ে কিভাবে অনেকগুলি ঘটনাক্রমের পরে গিয়া সরকার উৎপন্ন হয় এ সম্পর্কে কয়েকটা মত আছে এই মতামতের একটা হলো কেলভিন চক্র বিজ্ঞানী কেলভিন তার ছাত্র ব্যাসাম তারা যে গবেষণা করে যে রাজদাল্লা পাইছে এই কেলভিন চক্র এই একটা পদ্ধতিতে সরকার উৎপন্ন হয় এরপরে হ্যাচ এবং স্ল্যাক চক্র তারাও একটা পদ্ধতি পাইছে সেই পদ্ধতিতেও সরকার উৎপন্ন হয় আর একটা আছে কেসুলিয়ান এসিড বিপাক এই পদ্ধতিও সরকার উৎপন্ন হয় তা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় এটা এগুলো সংক্ষেপে নাইন টেনের ইয়েতে এগুলো বিস্তারিত নাই ফলে সংক্ষেপে জানতে হবে কেলভিন চক্রে যে বিক্রিয়াগুলি শুরু হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয়ে পাঁচ কার্বন যুক্ত রাইবুলোজের সাথে যুক্ত হয়ে এগুলো যুক্ত হয়ে প্রথমে কিছু উপাদান তৈরি হয় প্রথম উৎপন্ন হয় কিটো এসিড ছয় কার্বন বিশিষ্ট কিটো এসিড উৎপন্ন হয়ে সাথে সাথেই ভেঙে যায় এমন এরপর উৎপন্ন হয় তির কার্বন বিশিষ্ট ফসফোগ্লিসারিক এসিড এটা সাথে সাথে ভেঙে যায় না এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে প্রথম স্থায়ী পদার্থ কি বলা হয়েছে প্রথম স্থায়ী পদার্থ তিন কার্বন বিশিষ্ট এই জন্য কেলভিন চক্রকে এই জন্য কেলভিন চক্রকে আবার সি থ্রি গতিপথ বলা হয় কি বলা হয় সি থ্রি গতিপথ বেশিরভাগ উদ্ভিদে এই প্রক্রিয়াই সরকার উৎপন্ন হয় 
হেয়াজ এবং স্ল্যাগ উনি একটা পদ্ধতি উদ্ভিদে গবেষণা করে পাইছে ওখানে ওখানে এগুলি বিক্রিয়ার পরে প্রথম যে যে বিভিন্ন উপাদানগুলি তৈরি হয় এর মধ্যে এক পর্যায়ে তৈরি হয়ে ভেঙে যায় এক পর্যায়ে চার কেবল বিশিষ্ট অকজাল ও স্ত্রী কেসির উৎপন্ন হয় এটা সাথে সাথে ভাঙে না পরে ভাঙে এই জন্য এগুলোকে বলা হয় সি ফোর উদ্ভিদ এগুলোকে কী বলা হয় সি ফোর উদ্ভিদ এটাকে সি ফোর গতিপথ বলা হয় গতিপথ পাথ হয়ে বেশিরভাগ এই যে সমস্ত উদ্ভিদে কেলভিন চক্র বা সি থ্রি গতিপথ অনুযায়ী সরকার উৎপন্ন হয় সেই উদ্ভিদগুলোকে বলা হয় সি থ্রি উদ্ভিদ বেশিরভাগ উদ্ভিদই সি থ্রি উদ্ভিদ আর কোনো কোনো উদ্ভিদে এই প্রথম স্থায়ী পদার্থ চায়ের কারণ বিশিষ্ট যেমন মুথা গাছ আখ ভুট্টা বেশিরভাগ এই এই সমান্তর শিয়া বিন্যাস জাতীয় উদ্ভিদ এটা এভাবে এটা উৎপন্ন হয় এইভাবে যে শর্করা উৎপন্ন হয় শর্করা উৎপন্ন হওয়ার পরে আবার কিছু উপাদান থেকে যায় সেগুলো আবার পরবর্তীবারে আবার বিক্রিয়ে অংশগ্রহণ করে আবার মনে করো এই আলোক পর্যায়ে এই ফাঁকে এই ফাঁকে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে এইভাবে শর্করা উৎপন্ন হইতেছে আলোক পর্যায়ে আবার এগুলো উৎপন্ন হইতেছে এগুলো আবার আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে আবার আসতেছে আবার বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করতেছে আবার মূলের সাহায্যে উদ্ভিদের উপরে পানি যাচ্ছে এইভাবে এই প্রক্রিয়াটা হ্যাঁ বিরামহীনভাবে চলতেছে এইভাবে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করা মানে বাজার থেকে চাল নিয়ে পুলারণ না করা এটা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করা বলে না উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল আছে উদ্ভিদ সূর্যালোকে ব্যবহার করতে জানে ফলে সে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে আর আমরা ভবিষ্যতে চারটা ডাল ভাত খাওয়ার জন্য আরামে থাকার জন্য এখন থেকে লেখাপড়া করতেছি কষ্ট করতেছি বড় হয়ে বালা একটা চাকরি করুক কিন্তু উদ্ভিদ চাকরি করে না আমরা এখান থেকে ওখানে যাই ওখান থেকে ওখানে যাই চাকরি করি এই বাসে উঠি নামি কিন্তু গাছ এক পায়ে দাঁড়াইয়া সে নিজের ক্ষেত্রে নিজে তৈরি করে ফলে এক পর্যায়ে আমি বলতে পারি গাছ আমাদের চেয়ে উন্নত এবং স্বাবলম্বী যদি আমাদের দেহে ক্লোরোফিল থাকতো তাইলে আমরা ছাদের উপরে গিয়ে রোদে দাঁড়াই থাকতাম সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজের ক্ষেত্রে নিজে তৈরি করতে পারতাম কিন্তু এটা নাই বলে আমরা পৃথিবীর সকল প্রাণীরা অসবু সকল প্রাণীরা জীবেরা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল তুমি বলতে পারো ঠিক আছে আমি গাছ খাইলাম না গরু খাবো মুরগি খাবো সে গরু মুরগিও গাছ খাইয়েই বড় হয়ে যাচ্ছে কারণ সরাসরি হোক বা পরোক্ষভাবে হোক উদ্ভিদই আমাদের কাছে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতেছে এই উদ্ভিদের উদ্ভিদের মধ্যে এই যে সালোক সংশোধন বিক্রিয়াটা এটা বিজ্ঞানীরা বলতেছে সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে জটিল এবং এবং একটা একটা বিশাল আকার একটা বিক্রিয়া উদ্ভিদের মধ্যে সবসময় ঘটতে ঘটে তাইলে আমরা না বুঝি যে উদ্ভিদের এই 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 সালোক সংশোধন প্রক্রিয়াটা উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন উদ্ভিদ তার নিজের দেহের জন্য কাজে লাগায় বাকিটা তার গাছে তার গাছের মূলে কান্ডে পাতায় ফুলে ফলে থাকে আমরা গাছের উদ্ভিদের সব কিছুই গাই গাছের মূল লতা পাতা ছাতা এমন কিছু নাই আমরা খাই না মানুষও খাই গরু ছাগলও খায় পাখিরা খায় কীটপতঙ্গে খায় মোটামুটি উদ্ভিদের উপর আমরা এইভাবে নির্ভরশীল ফলে সালোক সংস্কৃত প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনেক আমাদেরকে উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার বেশি বেশি গাছ লাগানো দরকার হ্যাঁ উদ্ভিদ আমাদের আমাদেরকে বায়ুমণ্ডল অক্সিজেন দিবে উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে বেশি বাড়তি কার্বন হচ্ছে শুষে নিবে হ্যাঁ বিশাল একটা বিষয় এইগুলা এগুলা কৃত্রিমভাবে বিজ্ঞানীরা করতে পারবে না আল্লাহ তালা যেভাবে দিছে হ্যাঁ এর এই সিস্টেমের মধ্যে আমরা বেঁচে আছি আমরা যদি এই সিস্টেমের বত্তায় ঘটাই বেশি করে গাছ কেটে ফেলি তাহলে আমাদের সমস্যা হবে বেশি করে মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেলে প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেলে সমস্যা হবে একটা সমন্বয় থাকা দরকার তো তো আমাদের এই তাইলে আমরা এটা বুঝলাম যে আমাদের এই চতুর্থ অধ্যায়ের জীবনের শক্তি এখানে সালোক সংশ্লেষণ আর সশ্রম শোষণ তার একদিন সালোক শোষণের দুইটা পর্যায়ে আলোক পর্যায়ে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে আমরা বুঝলাম আলোক পর্যায়ে নেট ডেজাল এটি পি এন এডি পি এইচ এবং হাইড্রোজেন আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রবেশ করে বেশি বিক্রিয়া করে সরকার উৎপন্ন করে অনেকগুলি বিক্রিয়া হয় এখানে আমাদের আগের বইয়ে অনেক বিক্রিয়ার কথা বলা ছিল বর্তমান বইয়ে অনেক কমাই দিয়ে বাদ দিছে বাদ দেওয়ার ফলে এগুলো আমাদের পড়তে হবে না এমন তো ঠিক আছে তাইলে শিক্ষার্থীরা আমরা এই এরপর তোমরা বই থেকে পড়লে আরও অনেক কিছু জানবা বইয়ের বাইরেও জানবা আমরা হয়তো সব কথা বলা হয় নাই কিছু বাড়তি কথা বলা হয়েছে কিছু কথা বাদ পড়ে গেছে 
তো ঠিক আছে তোমরা ভালো থাকো এই করোনা পরিস্থিতিতে সবাই ভালো থাকো এবং স্কুলের ক্লাসগুলি হচ্ছে সবগুলি তোমরা দেখো পর্যবেক্ষণ করো হ্যাঁ হয়তো এর ভিত্তিতে সামনে পরীক্ষা হইতে পারে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ